Hello Coders, this is Algo 05 P. Hey video tutorial, I learned my latest code for system on 8972. Problem C, sell again and the mix game me also. But the problem description ta show by nijay ekbar pori nipen. Ekhe me problem description e jawa ra game me bole ni. Ita ekti interactive problem. Jodi bhi ekti interactive problem, but ita je logic ta sheita kintu khobi simple. So interactive problem e actually just kiba me apni input output dipen. Ita just ekto khel kora lagbe. ওইটা যদি আপনি জানা থাকে জাস্ট সিম্পল লজিক দিয়ে প্রবলেমটা সলভ করা যাবে ঠিক আছে এটা আপনার ট্র্যাডিশনাল ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রবলেমস এর মত এত কমপ্লেক্স না এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে ও ফার্স্ট কথা কোনো শেষ হয়নি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রবলেম সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে হচ্ছে ওই যে এই পোস্ট এ যে কনটেস্টে কনটেস্টে যে হোম পেজটা আছে মানে কনটেস্টে যে ব্লগ পোস্টটা আছে সেখানে হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রবলেমের একটা গাইডলাইন লিংক দেওয়া আছে সেটা আপনি দেখে নিতে আচ্ছা এবার সেকেন্ড কথাটা বলি সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে এখানে একটা টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মেক্স ওকে তো মেক্স কি জিনিস সেটা আমরা একটু জেনে থাকি ইন কেস আমরা যদি সেটা না জেনে থাকি সেটা হচ্ছে সাপোজ একটা অ্যারে আছে আমার কাছে মেক্স যে টার্মটা সেটা হচ্ছে এম ই এক্স ওকে মেক্স টার্মটা হচ্ছে হয় কোন একটা ডাটা কন্টেনারের উপর ওকে মানে হচ্ছে আপনার কাছে সাপোজ একটা অ্যারে আছে সেই অ্যারেতে মিনিমাম যে নন নেগেটিভ নাম্বারটা মিসিং সেটা হচ্ছে ওই অ্যারের মেক্স ওকে ফর এক্সাম্পল যদি এরকম হয় যে জিরো ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন ওকে এটা হচ্ছে সাপোজ আপনার অ্যারে এই অ্যারেতে আপনার মিনিমাম নন নেগেটিভ কোন নাম্বারটা মিসিং আছে জিরো আছে ওয়ান আছে টু আছে থ্রি মিসিং আছে রাইট সো আপনার এই অ্যারের জন্য মেক্স হচ্ছে থ্রি ওকে এখন এটাকে যদি আমরা একটু মডিফাই করি সাপোজ আমি এখানে থ্রি নিয়ে আসলাম হ্যাঁ তাহলে এখানে মিনিমাম কোন নন নেগেটিভ নাম্বারটা মিসিং আছে সেটা হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে মেক্স হচ্ছে আমার জিরো তো মেক্স কি জিনিস সেটা আমরা বুঝতে পারছি এখন যদি এরকম হয় যে আমার অ্যারেটে এরকম আসতে সাপোজ হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে তাহলে এখানে কোনটা মিসিং এখানে হচ্ছে মিসিং মিনিমাম নন নেগেটিভ নাম্বার হচ্ছে ফাইভ সো আমার এই অ্যারেটার মেক্স হচ্ছে ফাইভ ক্লিয়ার এখন আমার এইখানে একটা গেম খেলা লাগবে গেমটা খেলা লাগবে অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে মানে অ্যালি অ্যালিস এবং ব डुप्लीकेट एलिमेंट न এরকম একটা এরে আপনার কাছে দেওয়া আছে এবং সেটা শর্টেড অর্ডারও থাকবে এটাও বলে দিছে ওকে ভালো কথা এখন টু এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক মুভ হবে সব সব মিলিয়ে হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক মুভ হবে প্রত্যেকটা মুভে অ্যালিস আগে মুভ করবে অ্যালিস হচ্ছে একটা নাম্বার এক্স সেই নাম্বারটাকে হচ্ছে আপনার সেটের ভিতরে ইনসার্ট করবে এখন যদি সেটা সেটের ভিতরে অলরেডি থাকে তাহলে সেটা ইনসার্ট করবে না দেখতে হচ্ছে সে এমন একটা নাম্বার ইনসার্ট করবে যেটা সেটের ভিতরে আপাতত এক্সিস্ট করে না আর বব যেটা করবে ব হচ্ছে অ্যালিসের পরে মুভ করবে বব হচ্ছে ঠিক উল্টেটা করবে সে হচ্ছে ওই সেটের ভিতরে এক্সিস্ট করে এমন একটা নাম্বার সে রিমুভ করবে বাট এখানে একটা এক্সট্রা কন্ডিশন আছে সে হচ্ছে যে নাম্বারটা রিমুভ করবে সেটা অ্যালিসের থেকে ছোট হইতে হবে মানে অ্যালিস লাস্ট যেহেতু প্রতিবারে অ্যালিস আগে মুভ করবে তো অ্যালিস মুভ করার পরে অ্যালিস যে ভ্যালুটা মুভ পিক করছে বা যে ভ্যালুটি ইনসার্ট করছে তার থেকে ছোট কোনো একটা ভ্যালু ববের রিমুভ করা লাগবে সেই সেট থেকে এখন যদি আমার মানে অ্যালিস যে ভ্যালুটা পিক করছে তার থেকে ছোট কোনো ভ্যালু পসিবল যেমন হচ্ছে অ্যালিস যদি জিরো পিক করে এখন ববের কিন্তু মাইনাস ওয়ান বা এর থেকে ছোট ভ্যালু পিক করা লাগবে সেটা কিন্তু পসিবল না কজ এখানে বলে দিছে যে আমার এখানে মাইনাস টু মানে আপনার হচ্ছে নন নেগেটিভ নাম্বার আমার এখানে ইনসার্ট হতে রিমুভাল করতে হবে মানে হচ্ছে কোনো নেগেটিভ নাম্বার আমি এখানে ইনসার্টও করতে পারবো না রিমুভও করতে পারবো তো যদি অ্যালিস অ্যালিসের করেসপন্ডিং মুভের পরে ববের যদি কোনো মুভ না থাকে তাহলে হচ্ছে আমার গেমটা ওখানে শেষ অথবা যদি সবাই একের পর এক মুভ করতে থাকে তাহলে সর্বোচ্চ টু এন প্লাস ওয়ান সং মুভ পর্যন্ত খেলাটা যাবে এরপরে শেষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালিস চাইবে এমন ভাবে খেলতে মানে এমন ভাবে ভ্যালুগুলো ইনসার্ট করতে যাতে লাস্টে একদম খেলাটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন লাস্টে যে সেটটা থাকবে সেই সেটের ম্যাক্সটা যাতে ম্যাক্সিমাইজড হয় এটা হচ্ছে অ্যালিস চাইপ ওকে আচ্ছা 
বব কি চাইবে বব উল্টাটা চাইবে সে হচ্ছে এমন ভাবে খেলবে যাতে হচ্ছে সবার শেষে মেক্সটা যাতে মিনিমাম ওকে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যেমন হচ্ছে আমরা যদি এই কেসটা দেখি প্রথম কেসটা হ্যাঁ তো প্রথম কেসটা হচ্ছে আমি এইভাবে দেখাইলাম ওরা হচ্ছে যেটা এই যে ডেটা সেটে যেভাবে দিস আমি সেটাই ফলো করি সবার আগে হচ্ছে এখানে এই যে সেটটা দেওয়া আসে সেই সেটটা হচ্ছে আমার এখানে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এবং সেভেন ওকে সবার আগে অ্যালিস মুভ করছে অ্যালিস মুভ করছে সে কি করছে সে হচ্ছে এইট এইট হচ্ছে সে ইনসার্ট করছে তাহলে সেট এখন হয়ে গেছে এরকম ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এইট ওকে আচ্ছা এবার ববের মুভ বব কি করছে বব হচ্ছে এখান থেকে একটা ভ্যালু রিমুভ করছে বব কি রিমুভ করছে বব হচ্ছে সেভেন রিমুভ করছে কারণ যেহেতু এলিস সবার এলিস লাস্ট মুভ করছে এইট দ্যাট মিনস এখন ববের হচ্ছে এইটের থেকে ছোট ভ্যালুগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা রিমুভ করতে হয় সে সেভেন রিমুভ করলো তাহলে অ্যালিস এর মুভের পরে অ্যারেটা দাঁড়াচ্ছে আপনার কি রুপ ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে অ্যালিস মুভ করবে অ্যালিস কি করছে অ্যালিস হচ্ছে ফিফটি সেভেন ইনসার্ট করছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এইট ফিফটি সেভেন ওকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এবার হচ্ছে বব মুভ করবে ওকে তো বব মুভ করলো তো বব কি করলো বব হচ্ছে আর কি কত মুভ করছে এখানে বব হচ্ছে ফাইভ ইন রিমুভ করছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি এইট তারপর ফিফটি সেভেন ওকে দেন হচ্ছে অ্যালিস মুভ করবে এখন অ্যালিস কি করলো অ্যালিস হচ্ছে জিরো ইনসার্ট করছে তাহলে জিরো ইনসার্ট করার পরে জিরো ওয়ান টু থ্রি এইট ফিফটি সেভেন এখন দেখেন এখন অ্যালিস হচ্ছে লেটেস্ট যে ভ্যালুটা ইনসার্ট করছে সেটা হচ্ছে জিরো এখন বব কিন্তু জিরো থেকে ছোট কোনো একটা ভ্যালু ইনসার্ট করতে হবে বাট বব সেটা পারবে না সো আমার এখানে কি হবে বব হচ্ছে মাইনাস হবে মানে সেই কিছু আর ইনসার্ট করার মতো নাই এখন দেখেন তাহলে আমার ফাইনাল এরিয়াটা কি দাঁড়াইছে ফাইনাল এরিয়াটা দাঁড়াইছে হচ্ছে এটা এখন এইটার মেক্স কত আমরা একটু আগে মেক্সের ডেফিনেশন দেখছি অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডেফিনেশন এখানে মেক্স হচ্ছে ফোর আমার এখানে মিনিমাম ফোর যে নন নেগেটিভ নাম্বারটা আছে সেটা মিসিং সো আমার এরিয়াতে হচ্ছে মেক্সটা হচ্ছে ফোর তো এখানে দেখেন এরিস হচ্ছে এমন ভাবে খেলছে যাতে হচ্ছে মেক্সটা ফোর আসে এখন মনে করেন অ্যালিস যদি এখানে ওয়ানটা সরাই দিত মানে সরি অ্যালিস ওয়ান না অ্যালিস হচ্ছে সাপোজ এখানে অন্য কোনো মানে কাজ করতো যেটাতে অ্যাকচুয়ালি যদি এরকম হইতো যে মেক্সটা ফোর বা এর থেকে ছোট আসতে ফোর থেকে ছোট আসতে স্যার তাহলে অবভিয়াসলি সেটা রং অ্যান্সার কারণ সেটা অপটিমাল ওয়ে না ওকে আচ্ছা এখন আমার এই প্রবলেমটা সলভ করা লাগবে এখন আর কীভাবে সলভ করবো সেটা আচ্ছা সবার আগে কথা হচ্ছে মেক্স অ্যাকচুয়ালি বিল্ড হয় কীভাবে সাপোজ আপনার কাছে একটা এরে আছে হ্যাঁ সাপোজ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন এখানে মেক্সটা কত আপাতত এখানে মেক্স হচ্ছে আপাতত হচ্ছে মেক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার এখানে সিক্স ঠিক আছে মেক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যদি চাই যে ববের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমি এই অংশটা একটু দেখি সাপোজ বব চিন্তা করলো যে আমি যেহেতু একটা ভ্যালু রিমুভ করতে পারি আমি মেক্স যেহেতু বর্তমানে ছয় আছে আমি এমন একটা ভ্যালু রিমুভ করব যাতে হচ্ছে মেক্স ছয়ের থেকে কম হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে একটু চিন্তা করেন যে অ্যাকচুয়ালি বব এখানে কোন নাম্বারটা রিমুভ করলে সবচেয়ে কম মেক্স দাঁড়ান দেখেন এখানে যদি বব থ্রি রিমুভ করে দেয় এখন মেক্স থ্রি হয়ে যাবে বব যদি এখন টু রিমুভ করে দেয় এখন মেক্স টু হয়ে যাবে বব যদি এখানে জিরো রিমুভ করে দেয় এখন মেক্স হয়ে যাবে জিরো সো বব যেহেতু চায় যে মেক্সের ভ্যালুটা সবচেয়ে ছোট হোক দ্যাট মিন্স ববের যখন মুভ আসবে সে সবচেয়ে ছোট ভ্যালু যেটা আছে সেটাই রিমুভ করবে এবং এটা কিন্তু লজিক্যাল কারণ হচ্ছে আপনার অ্যালেক্স সাপোজ অ্যালেক্স সাপোজ একটা ভ্যালু পিক করছে এক্স লাস্ট সে হচ্ছে লেটেস্ট যে ভ্যালুটা ইনসার্ট করছে সেটা ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স সেটা যদি এক্স হয় তাহলে একদম জিরোতে যেটা আছে অবভিয়াসলি সেটা বব এটা সিম্পলি রিমুভ করতে পারবে তাহলে সে কি করবে অলওয়েজ বব চাইবে জিরো রিমুভ করতে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ববের কথা এবার আপনি অ্যালিসের দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাটা দেখেন ওকে সাপোজ এখন এরেটা এই অবস্থায় আছে ওকে মেক্স কত এখন মেক্স হচ্ছে এখন সিক্স অ্যালিস কি চায় অ্যালিস চায় হচ্ছে মেক্সের ভ্যালুটা এই যে মেক্সের ভ্যালুটা বাড়াই সে কি করবে কারেন্টলি যে মেক্স আছে সেটাকে এখানে ইনসার্ট করে দিল অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট এখন কিন্তু মেক্স সেভেন হয়ে গেছে এখন এলিক্সের অ্যালিসের হচ্ছে আরেকটা কথাও চিন্তা করা লাগবে যে সাপোজ আমি আমি এখানে সিক্স ইনসার্ট করলাম বাট এরপরে বব কিন্তু সিক্সটাকে সরিয়ে দিতে পারে 
ঠিক আছে সেই বব কিন্তু সিক্সটাকে সরাই দিলে অথবা সিক্স এর ভিতরে নিচে কোনো একটা হলো সবচেয়ে যে সে বব যেহেতু সবচেয়ে ছোট যেটাকে সরাবে মেক্স তত কমে যাবে সো বব যেটাকে সরাক না কেন লাস্ট মুভটা কিন্তু অ্যালিস করবে রাইট সো বব যখনই যেটাকে সরাবে অ্যালিস কিন্তু সেটাকে আবার সাপোজ বব এখন জিরো সরাইছে অ্যালিস আবার জিরোটাকে ইনসার্ট করে দিবে সিম্পল তাহলে জাস্ট এই জিনিসটা আমার এখানে একটু ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে সবার আগে যেটা করা লাগবে আমার সেটা হচ্ছে সবার আগে আমার হচ্ছে ইনিশিয়ালি মেক্স কোনটা আছে সেটা আমার দেখা লাগবে আমি যদি কোর্টে যাই জিনিসটা একদম সিম্প্লিমেন্ট হয়ে যাবে সবার আগে টি সংখ্যা টেস্ট কেসের জন্য আমি টি ইনপুট নিবো আমি কন্টেস্ট টাইম এটাকে শর্ট করছিলাম বাট দরকার নেই কারণ হচ্ছে এটা তো শর্টেরই থাকবে এরেটি ইনপুট নিলাম এবার দেখেন রিকোয়ার্ড ভ্যালুটা হচ্ছে মানে রিকোয়ার্ড ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যালিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ভ্যালুটা এখন আমি ইনসার্ট করলে আমার মেক্সের ভ্যালুটা বার সেটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ভ্যালু সেটা আমি কিভাবে নির্ণয় করছি সেটা একটু দেখেন রিকোয়ার্ড ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মেক্স ঠিক আছে সাপোজ হচ্ছে আপনার কাছে যে অ্যারেটা আছে সাপোজ আপনার কাছে যে অ্যারেটা আছে সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ যে জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ সিক্স তাহলে আপনার এখানে ইন্ডেক্সিং করেন এটা জিরো তম ইন্ডেক্স ওয়ান তম ইন্ডেক্স টু তম ইন্ডেক্স থ্রি ফোর আপনি দেখবেন যে যেই ইন্ডেক্সে আপনার ভ্যালুটা ইন্ডেক্সের থেকে বড় সেই ইন্ডেক্সটাই মিসিং আছে সেটাই হচ্ছে মেক্স তো যেহেতু মেক্স যেটা ইনিশিয়ালি যেটা মেক্স আছে অ্যালিস চাইবে সেটাকে ইনসার্ট করতে যাতে মেক্সের কাউন্ট এক পার ঠিক আছে তাহলে আমি কি করবো রিকোয়ার্ড ভ্যালুতে আমি সেই ভ্যালুটা রাখবো বাই ডিফল্ট মাইনাস যদি আমার কোন একটা ইন্ডেক্সে সেটা ভ্যালু থেকে ছোট হয় সেটা রিকোয়ার্ড ভ্যালু হয়ে যাবে আমি ব্রেক করবো যদি রিকোয়ার্ড মাইনাস ওয়ান হয় দ্যাট মিন জিরো ওয়ান টু শেষ পর্যন্ত গেছি তাহলে রিকোয়ার্ড ভ্যালু হচ্ছে এন এবার আমরা অপারেশনটা করব এই যে যে কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে বলছে যে কাজটা আমার এখানে বলছে এই কাজটা আমি এখানে জাস্ট আমি ইমপ্লিমেন্ট করবো ওকে দেখি আমরা বব পিকড বব পিকড মানে হচ্ছে বব লাস্ট কোন ভ্যালুটা পিক করছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন টার্ন হচ্ছে জিরো টার্নটা হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত টু এন প্লাস ওয়ান ছোট অথবা সমান আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজটা চলবে আর আমি জাস্ট এই জিনিসটা পর্যন্ত আমি কমেন্ট করছি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি কমেন্ট করে দিই জাস্ট একটু এখানে দেখেন বুলিয়ান ভ্যালু অ্যালিস ইজ ইকুয়াল টু ট্রু মানে আপাতত কি অ্যালিসের মুভ নাকি ববের মুভ যদি অ্যালিসের মুভ হয় তাহলে অ্যালিসের একটা ট্রু হলে এটা না হলে হচ্ছে ববের মুভ দেখেন অ্যালিসের মুভে কি হয়েছে যদি বব পিক যে ভ্যালুটা বব যে ভ্যালুটা পিক করছে সেটা যদি রিকোয়ার্ড ভ্যালু থেকে ছোট অথবা সমান তাহলে কি করবে সে সে বব যে ভ্যালুটা পিক করছে সেটাকেই সে আবার ইনসার্ট করবে মানে অ্যালিসের মুভটা অ্যাকচুয়ালি কি আমি এখানে কি লিখবো আমি এখানে যে ওইটাই লিখবো যেটা হচ্ছে অ্যালিস ইনসার্ট করছে তাহলে দেখেন সাপোজ যেটা আমি বললাম এখন এই অবস্থায় আছে এখন বব যদি আমার এই যে রিকোয়ার্ড ভ্যালু যেটা আছে তার থেকে ছোট অথবা সমান কোনো একটা ভ্যালুকে রিমুভ কর আমার মেক্স কিন্তু এখন কমে গেছে তাহলে আমার অ্যালিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু এখন সেই ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করতে হবে যাতে আমার মেক্সটা আবার বজায় থাকে ঠিক আছে তাহলে আমার এখানে কি হবে যদি বব পিক স্মলার রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড হয় সেই ভ্যালুটাকে পিক করবো যেন আমি ফ্লাশ করে দিই আর নতুবা রিকোয়ার্ড ভ্যালুটা পিক করবো অ্যাকচুয়ালি এখানে রিকোয়ার্ডটা হচ্ছে আপনার বা হচ্ছে বব পিক যে ভ্যালুটা সেটা আপনার এখানে প্রিন্ট করে লিখ হচ্ছে আর যদি ববের মুভ হয় ঠিক আছে যদি ববের মুভ হয় বব কোনটা পিক করতে হবে সেটা তো আমাকে জুরি বলবে মানে হচ্ছে এই যে বব কোনটা পিক করবে সেটা তো আমাকে জুরি বলবে ঠিক আছে এখন বব এর কোনটা পিক করতে সেটার ভিত্তিতে হচ্ছে আমার এখানে কাজ করা লাগবে এখন জুরি যদি আমাকে কখনো বলে যে আমি এখন মাইনাস ওয়ান ইনপুট নিয়েছি তার মানে হচ্ছে ববের কোনো মুভ নাই তখন আমি ব্রেক করি ক্লিয়ার দেন হচ্ছে প্রতিবারে অ্যালিসের মুভটা আমি এক্সোর টুগল করে দিব মানে যদি অ্যালিসের টা এখন টু হয় এটা ফলস হবে ফলস হলো টু হয়ে যাবে আর টানটা প্লাস প্লাস করবো যেটা হচ্ছে আমার টু এন প্লাস ওয়ানের থেকে বড় হলে ব্রেক করবো ফাইনালি এখানে কোনো আউটপুট নাই জাস্ট হচ্ছে আমার ওই যে ববের যে ইনপুট গুলা সেগুলো হচ্ছে এমন ফ্লোতে রাখতে হবে যাতে ফাইনালি যে অ্যারেটা আমার ব্যাকিংটা কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার যাতে যে মেক্সে সেটা যেন ম্যাক্সিমাইজ তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট প্রবলেম করে আলোচনা করবো টিল দেন ধন্যবাদ